你看过如此刺激的跳水比赛吗？一场比赛竟然同时出现四个世界冠军，刀尖与刀尖的碰撞让人看得直呼过瘾。王者和王者的博弈让全世界都为之撼动。如此炸裂的阵容，让解说小姐姐都坐不住。不管是我们现场的观众，还是我本人，还是电视机前的您，能够关注这样的一场比赛，也是我们的幸运。这是2017年全运会男子跳水十米台决赛现场。众所周知，拿世界冠军容易，但是要拿中国第一却难如登天。当邱波辰、艾森、练俊杰、杨健同时出现在一场比赛中时，外国跳水队如果碰到这四个人，估计都能原地退赛。那么接下来闲话不多说，一起来重温这场王者之间的巅峰大战。首先登场的是来自四川的世锦赛三冠王秋波，他的第一跳选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。上一届也是。很可惜，由于紧张，秋波的第一跳只得到了 76.80 分。第二位登场的是来自山东的练俊杰，他也是两度获得世锦赛的冠军。让我们看看他的第一跳4 0 7 C， 难度系数 3.2。练俊杰的第一跳稳扎稳打，最后得到了 83.20 分。随后上场的是世锦赛和奥运会冠军陈艾森，他选择3 0 7 C， 难度系数 3.4。陈艾森的第一跳就获得了 96.90 分，展现了他强大的实力。最后登场的是来自四川的全能王杨健，他的第一跳选择4 0 7 B， 难度系数 3.5。很轻松啊！这一跳轻松得到了 94.50 分。一轮结束，陈艾森暂排第一，杨健排名第二。进入第二轮，秋波的第二跳选择3 0 7 C， 难度系数 3.4。有了，调整心态后，秋波这一跳立马得到了 96.90 分，展现了不俗的实力。我们来看练俊杰的第二跳，他选择6 2 6 C， 难度系数 3.3。最终得到了 89.10 分。陈艾森的第二跳选择4 0 7 B， 难度系数 3.5。完美一跳再次得到 103.25 分的高分。杨健的第二跳选择3 0 7 C， 难度系数 3.4 最后得到了 86.70 分。这一轮陈艾森依然稳居第一，杨健位于第二，邱波则反超到了第三名。邱波的第三跳选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.8 高难度一跳引起全场欢呼，最后得到了 95.00 分。练俊杰的第三跳选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。最后得到了 80.85 分，陈艾森的第三跳选择6 2 4 5 D， 难度系数 3.6。最后得到了 95.40 分，杨健的第三跳同样选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.8。杨健不愧是跳水难度王，这一跳最终得到了 100.70 分的高分，将总分再次破近，进入第四轮。秋波的第四跳选择6 2 6 B， 难度系数 3.5。最后得到了 99.75 分。练俊杰的第四跳选择3 0 7 C， 难度系数 3.4。最后得到了 91.80 分。陈艾森的第四跳选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。最后得到了 102.60 分。杨健的第四跳选择6 2 6 B， 难度系数 3.5。最后得到了 94.50 分。这一轮下来，竟然没有一个人低于90分，简直太变态了。来到最后的两跳，四川选手秋波的第五跳，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。最后得到了 97.20 分。山东选手练俊杰的第五跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.7。最后得到了 101.75 的高分。广东选手陈艾森的第五跳， 1 0 9 C， 难度系数 3.7。同样得到了 111.00 的高分。四川选手杨健的第五跳，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。最后得到了 100.80 分。此时的比赛更像是中国跳水梦之队的全明星赛，每一位选手的每一跳对于观众来说都是莫大的享受。还剩最后一轮，让我们来看秋波的最后一跳，他选择1 0 9 C， 难度系数 3.7。哎呀，秋波呀！这一跳出现了失误，最后只得到了 61.05 分。练俊杰的最后一跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。最后得到了 86.40 分。陈艾森的最后一跳，选择5 2 5 5 B， 难度系数 3.6。没有问题了。最后得到了 104.40 分。接下来让我们来看难度王杨健的最后一跳，他选择1 0 9 B， 难度系数 4.1。
最后得到了 118.90 的超级高分。不过小将陈艾森还是凭借更稳定的发挥，以 613.55 的总分夺得冠军。其实这四个人每一个都有夺冠的实力，比的就是谁的状态更好。看到我们的奥运健儿如此优秀，身为中国人的我真的无比骄傲。让我们一起为中国跳水梦之队鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，下期再见。如果你还 get 不到跳水的乐趣，请来看一看这一场比赛。在这里，你不仅能看到如艺术一般的配合和动作，更可以体验跳水带来的心跳和刺激。也许上一秒你还沉浸在陈艾森和谢思义帅气的表现中时，下一刻杨健和邱波组成的王牌组合就用顶级的技术和配合让全场汗流。几位王者在全世界的目光中上演了跳水界的华山论剑，展现中国跳水的绝对统治力。北京时间2013年8月17日，第十二届全国运动会正在如火如荼的展开中，而其中这场男双十米台的跳水大战格外引人注目。光是看看这个参赛阵容就让人淡定不了。邱波、杨健、曹源、陈艾森等等世界冠军将同台竞技，去争夺一枚全国大赛的金牌。要知道，他们任何一位拉到国际赛场之中，那都是令对手胆寒的存在。看来一场激烈的神仙斗法是在所难免。接下来，请大家准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，调整好姿势，我们一起看这场惊心动魄的跳水大战。率先出场的是来自广东跳水队的陈艾森和谢思义，让我们看看他们的出招。漂亮哦，非常的 nice。广东兄弟陈艾森、谢思义展现了如影随形的默契，空中动作一致，入水效果干脆，用 55.80 的高分率先出招。下面是北京跳水队曹源和林月的第一条，看曹源林月，没有问题。曹源和林月深知今天是一场恶仗，第一跳也快速的进入了状态，同样拿到了 54.60 分，成功做出了回应。随后是四川跳水队杨健和邱波的第一条。也不错，真是精彩呀、啊！杨健和邱波也跳出了一加一大于二的效果，顺利取得 55.80 分。第一轮各支队伍就火力全开，一记记精彩的动作让整个体育馆陷入了疯狂，真的是神仙打架。我们继续来看第二轮的比赛，陈艾森和谢思义的第二条，看看合一的第二条。谢思义和广东兄弟继续维持火热的状态，再拿 54.00 分。曹源和林月的第二条。漂亮，真是难为裁判了。这种级别的比赛的评分其实就是鸡蛋里挑骨头。曹源和林月这一跳也是教科书级别的，裁判毫不犹豫的给出了 54.00 分。杨健和邱波的第二条，好的，同样闭着眼睛给出了 55.20 分。二轮战罢，比赛场上是硝烟弥漫，那是谁也不服谁。此时各支队伍的分差依然非常小，既然这样的话。我们只能到第三轮的自选动作中来见真章。当难度系数升级后，谁会露出一点破绽呢？我们拭目以待。陈艾森和谢思义的第三跳，选择2 0 7 B 难度系数 3.6。陈艾森、谢思义率先切换到战斗模式，上来就完成了一记高难度动作，在大家的惊叹声中轰出了 98.28 分。曹源和林月的第三跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.3。真是刺激啊！曹源林月的这一跳虽说没有着急上难度，但完成质量也是相当之高，毫不费力的拿到了 93.06 分。接下来我们看目前排名第一的杨健和邱波的表现。第三跳选择3 0 7 C 难度系数 3.3。三。我的妈妈呀！这比赛真是想看到一个失误都难，就像是清华北大的学霸坐在一起考试，让普通人看得叹为观止。没有疑问，杨健邱波的这一跳同样拿到 93.06 分。第三轮结束。陈艾森和谢思义又反超到了第一名，不过仅仅领先第二名四分，这点分差根本就不算什么。我们只能将答案交给时间。来到第四轮，陈艾森和谢思义的第四跳，选择4 0 9 C 难度系数 4.1。哎呦我去，真是万万没有想到啊！这个动作俩人在预赛时完成的不错，但却在关键时刻出现了巨大的失误，这不是歇菜了吗？很可惜这一跳只拿到了 81.18 分。曹源和林月的第四跳，选择2 0 7 B 难度系数 3.6。有啊，不错不错。虽然曹源最后的水花没有压住，但是俩人的空中配合却是挑不出一点毛病。他们的这一跳如愿的拿到了 96.12 分。杨健和邱波的第四条，选择2 0 7 B 难度系数 3.6。六。邱波在起跳时出现了一点小失误，最后拿到了 91.80 分。经过第四轮的激战，曹源和林月又到了第一名。而广东兄弟陈艾森和谢思义因为失误掉到了第三名，马上进入关键的第五轮。相信每位选手都会拿出 200% 的能量，因为谁能拿下这个赛点，谁就能掌握主动权。我们静观其变。广东队陈艾森和谢思义的第五跳，选择5 2 5 5 B 难度系数 3.6。太棒了，太棒了！虽然历经失误，但广东兄弟调整的非常及时，这一轮稳住心态，拿到了 93.36 分，还是有机会的呀。北京队曹源和林月的第五跳。
，选择幺零九四难度系数三点七。好了，真是厉害啊！曹原和林月展现大心脏，关键一跳成功拿下难度系数三点七的动作，用九十七点六八分向着对手施压。此时巨大的压力向着四川队袭来。我们看杨健和秋波关键的第五跳，选择难度系数四点一。漂亮。我的天呐，所有观众的心都提到了嗓子眼了。杨健和秋波将绝招放在了关键的第五轮，惊为天人的轰出了 110.70 的超级高分，瞬间改变了赛场上的局势。这比赛心脏不好的人还真看不了。这样的话，四川队顺利拿下了天王山，以11分的优势稳居第一。不过如此顶级的比赛，不到最后一刻谁也不敢盖棺定论。那么最后一跳还会有什么变数吗？我们平复下激动的小心脏，一起来看最后残酷的决战。陈艾森和谢思义的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.7。可以可以，广东兄弟顶住了压力，最后一刻凭借高难度动作，稳稳取得了 97.68 分。但是这个分数要想拿银牌还是比较吃力的，这就要看北京队的表现了。我们看曹原和林月的最后一条，选择5 2 5五 B 难度系数 3.6。六。曹原和林月并不打算给对手机会，稳稳的完成最后一个动作后，他们以 97.20 分的最后一跳顺利拿下银牌。接下来就是本场比赛最最最关键的一点。来自四川跳水队杨健和秋波最后一个动作，他们能否再次上演令人拍案叫绝的配合？大家屏住呼吸，千万不要眨眼。哎呀，这一跳俩人完全演绎了什么叫做合则天下无敌，分则各自为王。这个动作虽然在配合上出现了偏差，但是俩人的个人表现都是无懈可击的。裁判也慷慨的送上了 95.04 分，帮助四川队以9分的优势拿下这场大战的金牌，让我们恭喜他们。同样，我们也要为每位选手点赞，感谢你们为全世界呈现如此精彩的跳水表演。好了，本期视频到这里就要结束了，我们下期再会。